എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ മലയാളികൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോയ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണുണ്ട് ഷവമിയുടെ സബ് ബ്രാൻഡായിരുന്ന പോക്കോ അവരുടെ രണ്ടാമതായി പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്ന പോക്കോ എക്സ് ടു എന്ന ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഈ ഒരു ഫോൺ റിലീസായ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്തിരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാനലിൽ നിന്ന് പക്ഷേ നമ്മൾ മലയാളികൾ വേണ്ടത്ര പരിഗണനയോ ശ്രദ്ധയോ ആ ഒരു ഫോണിന് കൊടുത്തില്ല എന്ന് ആ ഒരു വീഡിയോയുടെ വ്യൂ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അത് അതിൻ്റെ വ്യൂ കാണുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഞാൻ ഈ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ അധികം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോയ ഒരു ഫോണാണെങ്കിലും ഒരു മികച്ച പെർഫോമൻസ് നൽകുന്ന ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ തന്നെയാണ് പോക്കോ എക്സ് ടു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും പോക്കോ എക്സ് ടുവിനെ ഒന്ന് നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതിയത് നമുക്കറിയാം ഒരു മികച്ച ക്യാമറ പെർഫോമൻസ് ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്കിടയിൽ ഈ ഒരു ഫോൺ അത്രയധികം ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോയത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ കാരണം ഞാൻ പറയാം പോക്കോ എന്ന സബ് ബ്രാൻഡിൽ ആദ്യം പുറത്തിറക്കിയ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആയിരുന്നു പോക്കോ എ ഫോൺ അതുകൊണ്ട് തന്നെയും പോക്കോയുടെ പിൻഗാമിയായിട്ട് വരുന്ന ഫോൺ പോക്കോ എ ഫോണിനേക്കാളും മികച്ചതായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷ ഒരു അമിത പ്രതീക്ഷ പോക്കോ എക്സ് ടുവിൻ്റെ പുറത്തുണ്ടായിരുന്നു ആ അമിത പ്രതീക്ഷകൾ നിറവേറ്റാൻ പോക്കോ എക്സ് ടുവിന് ആയില്ല എന്നതായിരിക്കണം ഒരു പക്ഷേ സ്മാർട്ട് ഫോൺ പ്രേമികൾക്കിടയിൽ പോക്കോ എക്സ് ടു അത്ര കണ്ട് തുടക്കത്തിൽ ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള കാരണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പുണ്ട് പോക്കോ എക്സ് ടു ഉപയോഗിച്ചവർക്കറിയാം ഇതൊരു മികച്ച സ്മാർട്ട് ഫോൺ തന്നെയാണ് ഒരിക്കലും ഇതിനെ പോക്കോ എഫ് എണ്ണുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തത് കാരണം അത് എഫ് സീരീസിലെ ഫോൺ ഇത് എക്സ് സീരീസിലെ ഫോൺ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോൺ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടൊരു റിവ്യൂ ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ നേട്ടങ്ങളും കോട്ടങ്ങളും എല്ലാം നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ ലുക്കിൽ എനിക്ക് ഈ പുറമേ കാണുന്ന ക്യാമറയ്ക്ക് ചുറ്റും കാണുന്ന ഈ ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് സത്യത്തിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷേ ഇതൊരിക്കലും പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയല്ല അത് അതിനകത്ത് തന്നെ നോക്കിയാൽ നമുക്കിങ്ങനെ തൊട്ടാൽ അറിയാൻ പറ്റും അത് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ് തന്നെ പക്ഷേ അതിനകത്ത് നിന്നുള്ളൊരു ഡിസൈൻ അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മെ തോന്നിപ്പിക്കുന്നതാണ് പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാഴ്ചയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു അഭംഗി ചിലർക്കെങ്കിലും ഈ ഫോണിൻ്റെ ഈ ഒരു ക്യാമറയ്ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ആ ഒരു ഭാഗം തോന്നിപ്പിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പക്ഷേ നല്ല ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയാണ് നല്ല സൈസുള്ളൊരു സ്മാർട്ട് ഫോണാണ് കയ്യിൽ പിടിക്കാനുള്ള ഇൻ ഹാൻഡ് ഫീൽ എന്ന് പറയുന്നത് കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു ഫീൽ നൽകുന്നുണ്ട് നല്ല ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് ഇത് പിടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഫോൺ നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഗെയിം കളിക്കുമ്പോഴോ ഒന്നും അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് ചൂടാവുന്നൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഈ ഒരു ഫോണിലില്ല ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ മുൻഭാഗത്ത് സെൽഫി എടുക്കുന്നതിനായിട്ട് രണ്ട് ക്യാമറകളാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇരുപത് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെയും ഒരു രണ്ട് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെയും രണ്ട് സെൽഫി ക്യാമറകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു ഫോണിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ നാല് ക്യാമറകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അറുപത്തിനാല് എട്ട് രണ്ട് രണ്ട് ഇങ്ങനെ നാല് ക്യാമറകളാണ് ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതിൽ പ്രൈമറി ക്യാമറ സോണി ഐ എം എക്സ് സിക്സ് എയ്റ്റ് സിക്സ് എന്ന സെൻസറാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഒരു എൽ ഇ ഡി ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റും ഫോണിൻ്റെ താഴെയായി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫോർ കെ റെസൊല്യൂഷനിൽ തേർട്ടി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് വരെയുള്ള വീഡിയോകൾ മാക്സിമം ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു ഫോണിലെടുത്ത ചിത്രങ്ങൾ കൂടുതൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പ്രൊഫൈലായ ജയരാജ് ജി നാഥിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രൊഫൈൽ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്ത് ഈ ഫോൺ എന്നല്ല നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഫോണിലെടുത്ത ചിത്രങ്ങളും നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ തന്നെ കണ്ടുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ വിലയിരുത്താനാകും ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു പെർഫോമൻസ് സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നാൽ ക്വാൽകോം സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സെവൻ തേർട്ടി ജി എന്ന പ്രോസസ്സറാണ് ഈ ഒരു ഫോണിനകത്ത് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഒരു മിഡ് റേഞ്ച് പ്രോസസ്സറാണ് സെവൻ തേർട്ടി ജി എന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഒരു ഭയങ്കര പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നതോ എന്നാൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ലോ പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നതോ അല്ല ഒരു മിഡ് റേഞ്ച് പ്രോസസ്സർ തന്നെയാണ് ക്വാൽകോം സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സെവൻ തേർട്ടി ജി മികച്ച ഗെയിമിംഗ് പെർഫോമൻസ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സർ
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പ്രീമിയം ലുക്ക് ഫോണിന് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ അതുപോലെ ഫോണിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് ഫൈവിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നൽകുന്നുണ്ട് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള പോറലുകളൊന്നും വീടില്ലെന്ന് നമുക്ക് ആശ്വസിക്കാം ഇനി ഡിസ്പ്ലേയിലേക്ക് കടന്നാൽ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ ഫുൾ എച്ച് ഡി പ്ലസ് ഐ പി എസ് എൽ സി ഡി ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഈ ഒരു ഫോണിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അത് എൽ ഇ ഡി ഡിസ്പ്ലേ ആയിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് ആയിരുന്നു എന്നെ എന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്നു അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ വൺ ട്വൻറ്റി ഹെഡ്സ് റിഫ്രഷ് റേറ്റ് നൽകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഫോണിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തു പറയേണ്ടത് അതുപോലെ എച്ച് ഡി ആർ ടെൻ സപ്പോർട്ട് ഈ ഒരു ഫോൺ നൽകുന്നുണ്ട് ഫോണിൻ്റെ ഗ്ലാസ് ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് ഫൈവിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നൽകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയും ചെറിയ പോറലുകളൊന്നും ഏൽക്കില്ല തൗസൻഡ് എയ്റ്റി ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡബിൾ സീറോ ആണ് സ്ക്രീൻ റെസൊല്യൂഷൻ ഡിസ്പ്ലേ ഷാർപ്പാണ് കളർ റീപ്രൊഡക്ഷനൊക്കെ വളരെ മനോഹരമാണ് വ്യൂയിങ് ആംഗിളൊന്നും യാതൊരു തകരാറുമില്ല ഔട്ട്ഡോർ വിസിബിലിറ്റിയും മികച്ചതാണ് കോൾ റിസപ്ഷൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അടുത്തായിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പായിട്ടുള്ള ആൻഡ്രോയിഡ് ടെൻ അധിഷ്ഠിതമായി ഷവോമിയുടെ മി യു ഐ ഇലവൺ പോക്കോയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്പെഷ്യലി ഡിസൈൻ ചെയ്ത മി യു ഐ ഇലവൺ ആണ് ഈ ഒരു ഫോണിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ബാറ്ററി സൈഡ് പരിശോധിച്ചാൽ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എം എച്ചിൻ്റെ ബാറ്ററി ഒരു സാധാരണ യൂസറിന് രണ്ട് ദിവസത്തെ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് നൽകുന്നു എന്നാൽ അമിതമായി ഗെയിമൊക്കെ കളിക്കുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസത്തെ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പും ഈ ഒരു ഫോണിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും ഇരുപത്തേഴ് വാട്ടിൻ്റെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജർ ഫോണിൻ്റെ ബോക്സിനോടൊപ്പം തന്നെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയും വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഈ ഒരു ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുമുണ്ട് ചാർജിങ്ങിനായിട്ട് ടൈപ്പ് സി കേബിളാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ മറ്റ് ഫീച്ചറുകളൊന്ന് പറയാം ഫോൺ ഫൈവ് ജി അല്ല ഫോർ ജി സപ്പോർട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ ഇതിനകത്ത് ഇൻഫ്രാ റെഡ് സെൻസർ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വീട്ടിലെ റെഫ്രിജറേറ്ററിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ടി വിയുടെയോ ഒക്കെ റിമോട്ടായിട്ട് ഈ ഒരു ഫോണിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും ഫോൺ ഗെയിമൊക്കെ കളിക്കുമ്പോൾ ചൂടായാൽ ലിക്വിഡ് കൂളിംഗ് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തണുപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും ഫോണിൻ്റെ ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് സംവിധാനം ഫോണിൻ്റെ സൈഡിലെ പവർ ബട്ടണിൽ സൈഡ് മൗണ്ടഡ് ആയിട്ടാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതിനോടൊപ്പം ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടെ കൂട്ടി ചേർത്ത് പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായിട്ട് ഇപ്പോൾ വരുന്ന മിക്ക സ്മാർട്ട് ഫോണുകളിലും ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് സംവിധാനം ഫോണിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അത്തരത്തിൽ ഡിസ്പ്ലേയിൽ തന്നെ ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് സംവിധാനം വരണമെങ്കിൽ ഓർക്കുക ആ ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ഇ ഡി ഡിസ്പ്ലേ ആയിരിക്കണം ഒരിക്കലും എൽ സി ഡി ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഇൻ ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് സംവിധാനം നൽകാനാകില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ പരിമിതമായ അറിവ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയും ഈ ഒരു ഫോൺ എൽ സി ഡി ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് സംവിധാനം സൈഡ് മൗണ്ടഡ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു എൽ സി ഡി ഡിസ്പ്ലേ ഉള്ള ഏതൊരു ഫോണിലും മിക്കവാറും ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് സൈഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിലോ ആയിരിക്കും ഒരിക്കലും ഇൻ ഡിസ്പ്ലേയിൽ വരാറില്ല ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റൊക്കെ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫേസ് അൺലോക്കും നല്ല ഫാസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഫോണിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന റാമിൻ്റെ ടൈപ്പ് എൽ പി ഡി ഡി ആർ ഫോർ എക്സ് റാമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയും സാധാരണ റാമിൽ നിന്നും വളരെ വേഗത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കും ഡുവൽ ഫോർ ജി സപ്പോർട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ ഫോണിൽ ഇടാൻ സാധിക്കുന്ന രണ്ട് സിം കാർഡുകളും ഫോർ ജി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവയാണ് വോ വൈഫൈ എന്ന ഫീച്ചറും ഈ ഒരു ഫോണിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതായത് നെറ്റ്വർക്ക് ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് വൈഫൈ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നെറ്റ്വർക്കിൽ കോൾ ചെയ്യുന്ന അതേപോലെ തന്നെ കോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഫോൺ സ്പ്ലാഷ് പ്രൂഫാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയും ചെറിയ മഴത്തുള്ളികളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഈ ഒരു ഫോണിന് സാധിക്കും എൻ എഫ് സി സപ്പോർട്ട് നൽകിയിട്ടില്ല എഫ് എം റേഡിയോ നൽകിയിട്ടുണ്ട് യു എസ് ബി ഒ ടി ജി സപ്പോർട്ടും ഫോണിൽ നൽകുന്നുണ്ട് അടുത്തായിട്ട് സാർ വാല്യൂ ഹെഡിന് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സീറോയും ബോഡിക്ക് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു സീറോയുമാണ് ഇതിൻ്റെ സാർ വാല്യൂ അറ്റ്ലാൻറ്റിസ് ബ്ലൂ മെട്രിക്സ് പർപ്പിൾ ഫീനിക്സ് റെഡ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് നിറങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ഫോൺ ലഭ്യമാവുക അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേട്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് ഒറ്റ നോട്ടത്തിലൊന്ന് പരിശോധിക്കാം മികച്ച ഡിസ്പ്ലേ വൺ ട്വൻറ്റി ഹെഡ്സ് റിഫ്രഷ് റേറ
സിക്സ് ജി ബി റാം സിക്സ്റ്റി ഫോർ ജി ബി ഇൻ്റർ മെമ്മറി വേരിയൻ്റ് വില പതിനാറായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപ ആയിരം രൂപ കൂടി അത്രയുമായി അതുപോലെ സിക്സ് ജി ബി റാം വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ജി ബി ഇൻ്റർ മെമ്മറി വേരിയന് പതിനേഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപയും എയ്റ്റ് ജി ബി റാം ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ജി ബി ഇൻ്റർ മെമ്മറി വേരിയൻറ്റിന് ഇരുപതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപയാണ് അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ